హలో ఎవ్రీవాన్ నేను మీ అశోక్ వెల్కమ్ టు హై ఫైవ్ మ్యాథ్స్ వీడియోస్ ఈ వీడియోలో మనం టెన్త్ క్లాస్ చాప్టర్ వన్ రియల్ నెంబర్స్లో ఎక్సర్సైజ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్లో సెవెంత్ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నేర్చుకుందాం మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి మీ ఒపీనియన్ కామెంట్ రూపంలో తెలపండి ఇక లైట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం స్టూడెంట్స్ ప్రాబ్లం చూడండి ఇఫ్ టూ పాయింట్ త్రీ పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ టూ త్రీ పవర్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ దెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై వై సో మనకి దీన్ని యూజ్ చేసి వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై వై వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో మనకి చూడండి టూ పాయింట్ త్రీ పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో పాయింట్ టూ త్రీ పవర్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ అంటే ఇది థౌజండ్కి ఈక్వల్ అదేవిధంగా ఇది కూడా టౌ థౌజండ్కి ఈక్వల్ కాబట్టి టూ పాయింట్ త్రీ పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ అని రాసుకోవచ్చు మనం అదేవిధంగా జీరో పాయింట్ టూ త్రీ పవర్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ అని చెప్పి మనం రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ని మనం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది టూ పాయింట్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ పవర్ ఇక్కడ ఎక్స్ మనకి ఇక్కడ వన్ బై ఎక్స్ అవుతుంది అదేవిధంగా జీరో పాయింట్ టూ త్రీ పవర్ వై వైని మనం అక్కడ తీసుకువెళ్తే జీరో పాయింట్ టూ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ పవర్ వన్ బై వై అవుతుంది ఓకేనా స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామనంటే ఈ టూ పాయింట్ త్రీ బై జీరో పాయింట్ టూ త్రీ టూ పాయింట్ త్రీ డివైడెడ్ బై జీరో పాయింట్ టూ త్రీ చేద్దాం ఇప్పుడు టూ పాయింట్ త్రీ అంటే ఎంత థౌజండ్ పవర్ వన్ బై ఎక్స్ జీరో పాయింట్ టూ త్రీ అంటే చూడండి ఇక్కడ థౌజండ్ పవర్ వన్ బై వై సో దీని నుంచి టూ పాయింట్ త్రీ అంటే ఏంటి ట్వంటీ త్రీ బై టెన్ మరి జీరో పాయింట్ టూ త్రీ అంటే ట్వంటీ త్రీ బై హండ్రెడ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు ఫార్ములా చూడండి ఇక్కడ పైన రాస్తున్నాను ఏ పవర్ ఎం బై ఏ పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ఎం మైనస్ ఎన్ సో మనకి ఇక్కడ థౌజండ్ పవర్ ఎం అంటే వన్ బై ఎక్స్ ఎన్ అంటే వన్ బై వై కదా సో ఎం మైనస్ ఎన్ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై వై సో దీని నుంచి ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఈ హండ్రెడ్ అనేది మనకి పైకి వస్తుంది కాబట్టి ఏమవుతుంది హండ్రెడ్ బై టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ పవర్ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై వై ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ జీరో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ అయితే టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ పవర్ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై వై ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మనం రెండు విధాలుగా ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు ఒకటి ఏంటంటే లాగర్దం ప్రకారం చూద్దాం ఇప్పుడు ఏ పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఉందనుకోండి దీన్ని మనం లాగర్దంలో ఏ విధంగా రాయచ్చు లాగ్ ఎన్ బేస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ ఏ అంటే థౌజండ్ ఎక్స్ అంటే వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై వై ఎన్ అంటే టెన్ సో కాబట్టి లాగ్ ఎన్ బేస్ ఏ అంటే ఏమవుతుంది లాగ్ ఏమవుతుంది లాగ్ టెన్ బేస్ థౌజండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పవర్లో ఉన్నది ఇక్కడ మనకి వన్ బై ఎక్స్ ఈజ్ మైనస్ వన్ బై వై అవుతుంది అంటే దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు దీన్ని లాగ్ టెన్ చూడండి ఎన్ ప్లేస్లో టెన్ ఉంది ఇక్కడ బేస్ సో ఏ పవర్ ఎక్స్ అంటే థౌజండ్ పవర్లో ఉంది కాబట్టి బేస్ ఇక్కడ ఈ థౌజండ్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు పవర్లో ఇక్కడ ఏముందో అది ఇక్కడ రాసుకుందాం పవర్లో ఇక్కడ ఏముంది వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై వై సో దీని నుంచి మనకి వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ టెన్ బేస్ థౌజండ్ ఏమని రాసుకోవచ్చు లాగ్ టెన్ బేస్ టెన్ క్యూబ్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ మీరు ఒక ఫార్ములాని గుర్తుపెట్టుకోండి లాగ్ 
x బేస్ a పవర్ n దీన్ని ఏమైనా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ బేస్లో ఉన్న పవర్ ముందుకు వస్తే మనకి వన్ బై ఎన్ అవుతుంది లాగ్ ఎక్స్ బేస్ ఏ కాబట్టి ఇక్కడ లాగ్ టెన్ బేస్ టెన్ క్యూబ్ కాబట్టి ఈ బేస్లో ఉన్న త్రీ ముందుకు వస్తే వన్ బై త్రీ లాగ్ టెన్ బేస్ టెన్ సో లాగ్ టెన్ బేస్ టెన్ వాల్యూ అంతా వన్ కాబట్టి వన్ బై త్రీ ఇంటూ వన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై త్రీ ఈ వన్ బై త్రీ అనేది ఏంటి వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై వై సో వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై వాల్యూ ఎంత వచ్చింది వన్ బై వై వాల్యూ వన్ బై త్రీ వచ్చింది సో ఇక్కడ మనకి ఇంకో రకంగా కూడా చేయొచ్చు అన్నాను కదా అదేంటో ఇక్కడ చూద్దాం చూడండి టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ పవర్ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై వై ఉంది సో టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ పవర్ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై వై సో దీన్ని మనం ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ చూడండి థౌజండ్ని టెన్ క్యూబ్ అని రాయచ్చు వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై వై ఇప్పుడు ఇదేంటి టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ పవర్ త్రీ ఇంటూ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై వై ఇక్కడ వన్ సో ఏ పవర్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ఎన్ అయితే బేసెస్ ఈక్వల్ అయితే పవర్స్ కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి సో ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ బేసెస్ టెన్ కాబట్టి పవర్స్ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి అంటే త్రీ ఇంటూ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఉన్న పవర్ వన్ సో దీని నుంచి మనకి వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది త్రీ ఇక్కడ ఆర్హెచ్ఎస్కి వెళ్తే ఇక్కడ ఇంటూ త్రీ కాబట్టి ఇక్కడ వన్ బై త్రీ అవుతుంది సో ఇలా చేసినా కూడా మనకి వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై వై వాల్యూ వన్ బై త్రీ వస్తుంది కానీ మీరు దీనికి ముందు చేసిన మెథడ్లోనే మీరు చెయ్యాలి ఎందుకంటే ఇది మన లాగర్ థమ్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి ఓకేనా స్టూడెంట్స్ సో ఇలా చేసినా రైటే బట్ మన లాగర్ థమ్స్ కదా టాపిక్లో ఉన్నాం సో లాగర్ థమ్స్కి సంబంధించి మనం ఆ విధంగానే చేయాలి మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే లాగ్ ఎక్స్ సారీ ఏ పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ సో ఇలా ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో ఉన్న దాన్ని మనం లాగర్ థమ్స్లో ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ లాగ్ ఎన్ ఇక్కడ బేస్ అనేది ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్లో ఉన్న బేసే ఇక్కడ కూడా లాగర్ థమ్లో కూడా బేస్ అవుతుంది లాగ్ ఏ లాగ్ ఎన్ బేస్ ఏ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు పవర్లో ఏదైతే ఉందో దానికి ఈక్వల్ అవుతుంది సో ఈ ఇది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలరు ఓకేనా స్టూడెంట్స్ ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తారు మీకు కనుక వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి మీ ఒపీనియన్ కామెంట్ రూపంలో తెలపండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హైఫై వీడియోస్